楚玄臣护卫百姓，拒敌千里，是大楚的英雄。爹爹竟逼女儿背叛夫君。前朝太子手握重兵，即使你不听我的主力命策，他也毫不惊慌。女儿嫁给楚玄臣是出自真心，只怕过上安稳日子。哪怕只有一日。就是你！若不是皇上赐我，就凭你这张脸，他怎么可能娶你？找到名册，就没有你这个女儿。找到名册之时，才是你逃离苦海之日。女儿宁死，也不会背叛夫君。楚玄臣接旨，奉天承运，皇帝诏曰：大楚将军楚玄臣，克敌有功，封虞王，赐玉温，正是云若月，色是南宫柔，同日迎娶，君子。济南两军，还不会扫平苦海。将军也该歇歇了。父王母后，你们在天有灵，我发誓定会为你们报仇。我怎么在这儿？这是什么呀？古装 cosplay？ 还提像真的吗？都是古装，难道我穿越了？小姐不可，小姐今日成婚不能收工。小姐，你是谁啊？这是哪里啊？这当然是大楚都城了。小姐是名家千金，我是小凤。穿越就原地结婚，太无脑了吧？新郎是谁啊？我认为是他自然是同意和南光柔一起长大的楚玄臣了。南光柔一向这位小姐，若是面积再大，他一定会嘲笑你的。面积？什么面积啊？小姐莫要说笑了，你的面积今天又严重了，急死我了。没空完成任务，干什么都好。若楚玄臣这么容易被暗杀，也就不配称作大楚的战神。朕有二指婚约困难，再找机会。今晚大婚正式成亲，请老臣再试一次。小姐，莫非堵住了？一定一定是南宫炸弹的。急速快到了，这可怎么办啊？小姐，你不能下车。他们举了两个吗？一次一起当。小姐，岗上只需要诛九族的。下来，下来。啊、这急速快到了，可怎么办呢？我要把他。及时移动。不仅不丑，比南宫家的小姐更漂亮。你好，一拜天地。哎呦，你看这个姑娘，连态度都不带。二拜高堂。你看这高兴的。夫妻对拜。看拍戏一样，真真好啊。冯成都笑得真高兴。这渣男挺有福吧？上苍有眼，上苍保佑。自动冒险，但好像他才是小姐。一定得可以的，这可是小姐的喜景。我不知道。请说为请，听我说。当时我在景区遇到一个拍婚纱照出意外的人。让一下，让一下，让让让，让一下，让让让，让一下。等一下，干什么呀？刚这么高下山，赶紧放开！我是医生，打幺二零。哎呀，云医生，你咋在这儿呢？赵师傅，晚点再说，快救人！双枪两百枪，三二一，得先把这张脸治好。看样子是严重用过敏，只要有药，内服外敷。只不过这个时候，哪有药啊？诊断误，加十积分。啊，谁在说话？我是系统小七。系统，快让我回去！想回去是有条件。什么条件？救万民于生死。什么救万民？你先救我行不行啊
全是药。警探，你是说你脑海里一直有一个声音告诉你要救万民，还给你脸治好了？嗯，哦，穿越后宫金手指系统没问题。呃，夜班不出车的时候，我经常看这些书。那咱们现在该怎么办啊？走流程啊，洞房争宠，单调反派，走向巅峰。不行，我必须要跟自己喜欢的人才可。出去！我知道你不想娶我，巧了，我也不想嫁给你。那你更应该出去。是这样的，这门外面呢全是耳目，要是咱俩分房睡，半夜所有人都知道。所以今天晚上，不管你想不想跟我在一起，咱俩都得不出一声。放心，这辈子就你。有意外，你还挺懂气氛吧？君子不急于暗示。明明长得挺帅，还是个富二代，非在结婚当天拉个脸。哎呦，小姐，你快回去吧，何必在这里受屈辱呢？即使侧妃，自然要遵从祖宗礼法，侍奉正室，是我应该做的。小姐你拿花生砸我！你要是想染风寒，就继续这么睡。我谢谢你。走，看我看看，好，没事。是外甥，不要乱动。李王府今日何人当值？是我，带走。你们疯了吧？刺客不抓，抓伤者。王府戒备森严，没有内应，断难闯入。带走问话，我看你们谁敢。王爷不可，我跟你们过去。公主，带走。等等，我刚才看见了刺客，我跟你们一起。哼，王爷告辞。小姐，队长，刚才这不是给你嘱咐。传大夫，召集人马。队长，那可是大理寺废货。救人！帝王大婚臣遇刺了，险些是他是通天的本事。是。好，咱们就替天行道，拿下这四个守门的富贵。快走，快走，快走，快快！公主，你没事吧？你放心，他没事。是你。毒已经解了。是你把这毒解了。我是发现他被毒箭所伤，为了不打草惊蛇，我只能委屈自己了。哇塞，这是穿越带来的医院啊！居然还能杀出医疗装备。怎么样，大夫？禀王爷，莫大人已无大碍，在这么短的时间内屈毒如此彻底，医术高明，在下佩服。嗯、呃，没有没有，嗯、呃、嗯。呃
，就是我祖传的一个解毒术，呃，我就抱着试试心态，别想，没想到还挺好用。行了，走。哎、啊，等等我，过河拆桥啊！李王这是要从大理寺抢人呢，是大理寺抢了我的人。李王这么说，那就休怪下官无礼了。哦，明白了，此刻已被我大理寺巡视局发现，现已逮捕。你受何人指使行刺？他，胡说！一派胡言。他那李王的属下怎么能吃着你扒外呢？我说情办事，毒药也是他给的。来人呐，给我去李王府搜。是。林大人，这是在你房间搜到的什么？铃兰。铃兰有没有毒？若是炼尸提取，确实有毒。人证物证俱在。来人呐。押入死牢。等等，莫说没有罪，铃兰会让人头昏、恶心、四肢无力；而这剑毒呢，会让人皮肤黑紫、浑身发热、呼吸困难，直至死亡。铃兰没这么大毒性。看好了，王妃。王妃，王妃是，请问哪个刺客行刺，会有毒性这么弱的花甲毒？下官这里是职责所在，我看下官，下官这就送王爷和王妃回府、啊。刚才，谢谢你啊。回府以后，你对医术要解释清楚。王爷，王爷，王爷，身上有毒，解毒药还有一些。他原本的疾病。王妃说的不错，此刻王爷脉象呈秩序之象，显然是暗疾发作。还请大夫救救王爷。暗疾，其隐如死水，其轻如山火，一旦发作，则势不可挡。恐怕王爷若有任何意外，我墨竹便一命生危。他是不是去过沼泽啊？去过，王爷曾经在西南边陲征战，那里全是沼泽。哼，这就对了。全段武艺加单式积分。伤静脉注射驱毒血清，余额不足，一次性注射剂驱毒血清可进行依法积分。这么贵啊！王妃您别怕贵，莫愁也有钱。啊啊！我需要很多很多的病人，先从装备一对的药方换吧。那口服，可以缓解缓解。这哪能的药？派御林军去王府，他醒来之前谁都不许进出。遵旨。没有，奴婢没有不舒服。来来来，请让我看看。你不要害怕医生嘛。哎呦，你瞅这黑眼圈啊！经常熬夜吧？肝火太旺吧？喝龙胆泻肝汤加一调凉。谢王妃，王妃真是菩萨心肠。不客气不客气。诊断成功，获得积分三分。什么？我说你也太黑了吧！我最近是啥有点毒。哦，我不是在说你，那你继续忙吧。是。气死我！这两个狗小子。小姐，什么意思？走。嗯，让我出去，我要买药，我要救人。尊圣上谕，任何人不得离府。王妃需要买的东西可以写下来，由我等负责采买。什么？王妃，请回。到底该怎么跑出去？小姐，现在外面很危险的，我们说不能，不能出，就撞怂人胆。云医生，看你的样子没啥好事，敢不敢跟皇上对着打？糟糕了！啊关键时刻还得他们招手。什么屁呀你！你们是来保护王爷安全的，现在府里面出了老鼠，严重影响到了王爷的健康
。行，你们不管是吧？那王爷要是出了什么事儿，你们吃不了兜着走。你们俩跟我走，快点。相感，寒暖相宜。今天是怎么回事？病人呢？张嘴。啊。啊。啊。寒热交加，你这是上火，吃点黄连就好了。我们买不起啊。两天后。你到灵王府后门，我拿给你。谢谢大夫，谢谢大夫。好啊，治好了楚玄城，应该还有灵娥吧？你要去。哎，罢了罢了，万物有灵，能放过他就放过他一条性命。师傅，有人在他门口行医，把病人都劫了。什么？奶奶的，不能放过他！走，看过去。小朋友，是不是贪吃了？以后晚上少吃点哦，让娘亲给你做四磨汤，好不好？诊断无误，加时积分。你什么事查病都能看？嗯。哦，我呀，有一点小毛病。就是他们。就是这样的，您这是自然现象，治不了。哎，大夫，你帮我看看，我这不长头发是怎么回事？这么油啊,啊，这毛囊都堵塞了，得勤洗头啊。诊断无误，加十积分。大夫，哎，我也看。好嘞，您没病，下一个。您不是医馆的朱大夫吗？<笑>不好意思啊，朱大夫，借您的宝地用一用。你这，治病救人无妨，无妨。不过这位小兄弟看着面生的很啊，不知师出何人，可有过从医的经历啊？我。是自学，从医乃是关系到生死的大事，怎能如此懵了？呃，您说的是，我去看最后一个啊、哎！你这是，你这是，你这是，别走啊！上船，杰哥，船在哪？啊，还有，你有什么？来来来，诊断无误，加十积分。这么多积分，真开心！这样我很快就能回去了。不好意思啊，站住！说晨儿醒了，回皇上已被南宫侧妃治好。他与二位妃子感情怎么样？至今还未洞房。皇上，给他送点东西。啊，是。老奴参见王爷
，皇上听说您痊愈，各病魔等送来美酒，让您设宴聚会。谢圣上隆恩。王爷好好保重，皇上还等着抱侄孙呢。我等这一天也等了很久了。谢皇上，王爷，老奴就不打扰了，告辞。钱公公慢走。宴会，就由你来举办吧。王爷，这不合理法，姐姐才是正室。你救了我，就由你来办。等一下来找我。交易，你是不是有秘密、啊？你别问那么多，是掩护。嗯，今日大宴，靖王一定会来。我要你拖住他半炷香。靖王，你不认识了？我大门不出，二门不迈，忘了。我看你才有秘密。小姐忍了。掩人耳目，必有他夺。不过现在有了内应，除掉他，只是时间问题。祝云王身体康复。云王的宴会别开生面，不知是何人主办？哦，是柔瑟妃办的。这不止高雅不俗，菜肴精致考究。若不是南宫妹妹这般贤淑的女子，断不会如此。嗯，好，真好。王爷王妃妙赞了。蓉儿不上皇口，今儿是灵王康复之日，不知云王妃有什么庆贺？有有有，小凤，上，来啦！王爷，献丑啦！都怪你水灵啊，怎么越丑三三啊？生了一头疯人家，咱们两个去看看。就算兵权不交，我们也一样没有胜算。只有在这朝中，我们才有取胜的机会。那虎符是死的，人嘛，是活的。云策，说。我不知道，我什么都不知道啊。啊！啊！啊！啊！书房，书房，小皇帝去世之前，特别喜欢在书房。
要走了，就来给你打个招呼。啊，对对对对，<笑>我我走了，不打扰你们了啊。二娘又要变着法子折磨小娇，那我娘呢？二娘当家这些年，夫人的灵位未曾从宝华寺请回祠堂，今日小姐回门，恐怕都不能祭拜，还是个灰姑娘去吧。明白了，鸿门宴。不过小姐也不必太过担心，有王爷在，他们总要有所顾忌的。有他，那可不好说。确实救过我，今日我便随你回门。啊！谢谢王爷，谢谢王爷，太好了。楚学臣，你不是说来接我的吗？就南宫家。什么？你迟到。王爷，按礼法。走。小姐，这可怎么办呢？还能怎么办？没看就不回家了。是不好了，老爷。大喜日子，休得胡言乱语。小的失言。不过，离皇殿下没来咱们府上，去了南宫府。南宫府。好了，有车了吧？是。哎，老爷您说，把家谱遣散，别让那个不争气的被二娘看到。遵命。把车门关上，都上了。走。哈哈，离王驾临，寒舍蓬荜生辉啊。王爷收到了救人信号，听陈云若月事迹，故意止损小姐，人前一套，人后一套。到家了，嗯，我真替小姐委屈，哪有省亲回家不受待见的？委屈？有什么好委屈的？啊、小姐，小姐，有有死人了！莫、啊、离，手臂刀伤，失血过多，诊断成功，奖励三分。你去拿清水、纱布、剪刀，还有烈酒，快快快！来来来，现在不能压着伤口，你赶紧过来，咱们一起把他扶起来。我抬不动，张嘴！小姐，全洒了！呀，别张，你杀人了？赶紧救人！谁啊？我。你谁啊？是你。他怎么骂人呢？我是。你收敛收敛，今晚你不要起床，先别说话，我买房钱。月儿，爹，月儿，你找我什么事啊？啊，刚刚下人在后院发现了血迹，怕是府里进了贼，你没事吧？贼？啊，没事，我这好着呢。啊，没事就好。哎，竹林名册有下落了吗？什么名册？装什么糊涂你？王爷，王爷，让开！王爷，王爷，王爷，哎，爹，王爷来了，有人叫你。黎王，黎王驾到，有失远迎，恕罪恕罪。快点快点，那边那边。林相，外面是怎么了？啊，实不相瞒，本府刚刚进了盗贼，正在抓捕。哦，那看来我来的不是时候。不，黎王
，殿下贵为以往，又是小女夫君，来，请上座。不必了，我是来找你后院。怎么？难道本王还不能见自己的王妃了？李王，别误会，我是怕您迷路，我给您带路。李王，您请。说去帮忙抓贼，啊！快快去元府！云上不好了，你爹带着你老公来了。月儿，月儿，哎，快看，李王来了。啊！啊什么？你规矩，见过李王？呃，见过李王。那个李王，你怎么突然就来了？我这房间有点小乱，想问你收拾一下。我们等一会儿再过来啊。嗯，哎呦，哎呀，我的肩膀怎么又酸又疼啊？老公，给点按嘛。红着。李王息怒，小女实在是满脸不耐。本王是人了。李王，这可使不得呀、啊！王爷是金枝玉叶，使不得呀、啊，使不得！来来来来，我们俩在这干什么？下去下去！右边，别高了，站了！来来来，哎，右边，哎，再往右，就就就就这儿，独立独立，舒服舒服。月儿嫁入李王府是本王的福分，云上请放心，本王自当照顾好月儿。啊，那是，好好好。哎呦，安的真舒服，嗯，老公，你真棒，谢谢。嗯，亲亲。好了好了，老夫不打扰了。人怎么样了？死不了、啊，跟我来。那个凤儿啊，哎，把门给我看好了啊！我和王爷要办点正事儿。哦，好的。看什么看？散了散了散了。我需要你帮我一下。哦，你行吗？双阳水和纱布啊。右边第一个白色的，哦好，这个放这儿，剪刀，好，棉签，这边小包。萤火照着这微光，明灭苍茫。这些要给我。这小的那个。帮我抬一下，好。掌管府内大小事宜的权利，是王妃地位的证明。我可是明媒正娶的王妃，用得着证明吗？不就是想让我帮你料理家务吗？用得着还说什么权利？亏你想得出啊！你干嘛？你给我回来！给我拿着！不要！你给我拿着！不！你今天必须给我拿着！就不！你给我回来！千岁
，晚上已经准备好了，你想用随时都可以。本王从不欠人情，什么条件？说吧。太好了，难道这就是回去的捷径？我要回到二三年。先是给家仆做个体检吧。体检？走一步看一步，数量凑够，早日回去。看病就说看病，还说什么体检？搞这些古怪词语勾引王爷。哎，小姐，你倒是想想办法呀，不能任由他猖狂。该你了。哎，小姐，咱们不能坐以待毙。杜秋，你可听过？还医院那个？他明日四时出客进府，阻止他，不如利用他。你输了。想必您就是元妃吧？嗯。在下杜秋，奉容妃之命，协助问诊。杜大夫可是太医院的首席御医。御医，怎么是御医？这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个殿下，体检已经开始了，没有接对牌，这让我很吃惊，但必须确认他的身份。明白。下一位，哎，没事，名字，就、哎、是熬药多了，早、啊、点休息就好了。哎，感觉如何？哎、嗓子有点疼，哎，我在这儿再看看。哎，你不是看过病了吗？怎么还排队呀、啊？小凤，回来。医术不精还要怪病人，可笑。咱们被算计了。要是还恼羞成怒，那不是显得更愚蠢？看，叫什么名字？拿医生看病不问诊，只问名字啊？他们作弊，我也只是推测，还没有证据。好，来下一位。哎，哎，快喝些热水，自然就会康复了。行，大夫。嗯。干嘛？好了吗？嗯。我好了。这是神医啊！啊，谢谢，谢谢，谢谢。我好了，我好了。有什么可高兴的？不过是平手而已。我来看看胜负吧。谁呼吸突然贴近，惹他心跳不停，连空气都变得静谧小心。在开口之前，多闪的眼睛，是不是说爱是一见钟情？微臣参见王爷。你来干嘛？云大夫，请吧小姐，小姐，渴死我了！你看我采了什么？云医生，你这什么茶？这是我做的果酒啊，你采了多少钱？毒蘑菇，这种东西轻则呕吐腹泻，重则致命昏迷，赶紧扔了。王妃，昨日的最后一个病人又来了。走。好。是，王妃。什么时候又开始的？昨天晚饭后，我让那人学着您的方方法，用了好几次。
好几缸了，还是不管用。慢慢说，慢慢说。我能用笔写下来吗？嗯、哦，你等会儿，嗯，你先调整呼吸啊。来，三二一，别接。为其生命，不是一次性吻你。我给你开个方子吧。诊断成功，加五分。我有办法了，你要干嘛？你等着吧。哎，你快点来啊！味道鲜还能增加积分，一球两得啊！我不偷来了。谢呢，谢呢，谁要？我要，我要，我要。我没事，没事，没事。哦、哎，你吃饭了吗？没有。哎，那正好。哎，搜搜。我刚做了蘑菇汤，喝点吧。啊，不好吧？还修什么？来来来，我喂你啊。哎、哦，真快呀、啊！哎呦呦呦呦呦！好，来吃个蘑菇啊。嗯，好。端着自己端着喝啊。啊。
你不写、啊？不劳动呢，你不好吃。让食物变得更美味的方式呢，就是自己做。开始吧。嗯。哎，大刘啊，你先把这拆了吧，小力一点。这样。你别动，本王自己来。本王来。不会的。本王自己来。我教你拆。那个，今天大家都辛苦了。那个，晚上给你们做好吃的，来，来，来，来，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，是先有鸡蛋还是先有鸡蛋？蛋，鸡蛋，鸡蛋，鸡蛋，想鸡想鸡蛋。想想鸡蛋想鸡蛋<笑>妹妹的琴弹得越来越好了，只是新婚燕尔。为何没有半点欢愉之情呢？王爷，他从大婚以来就再也没有碰过我。妹妹可相信姐姐？子、嗯、耀名为迷情香，产自西域，有了他，王爷一定离不开妹妹。看我。老爸，嗯，嗯，老爸来呀！哎，放开我，放开我，我你放开我，放开我，见到没有？放开我！王爷，我们再也不敢了。是。哎，哎呀，小姐，小姐。上一次偷跑外出没有追责，已是宽大了。今日竟然故技重施。我想去哪是我的自由，用不了你管吧。身为人父，乔装外出。若是被人发现，我这王爷颜面往哪放？今头七日，一为见。平儿嘛。十五日，我有正事儿。一个月。楚玄臣，真是个洗农场的神经病！哎，不好！哎，夫妻吵架，外人别插手。一个月，住手！听声音，我家小姐好像没吃亏。选一件吧。这么多啊，不会让我一件件是吧？嗯，你看我干什么？这么好的机会，我可得把握住。哇吼，哇吼！那，嗯 ，no no no。
这可是最后一件了。嗯，好像还是第一件啊。这个女人，最后一步，是易容。哇，哇！<笑>你之前有给人易过容吗？很多。哦。靠近。叫什么名字？赵雨铎。从业几年了？外科三年，急诊两年。啊啊，五年。这个方子，反推一下病情。哎，小柴胡、桑白提，这是热咳的药方。这里面有青木香、熊胆，这两味不好。青木香里含有马多磷酸，这有致癌的风险。这熊胆，熊胆太残忍了，不如改成蒲公英。成本低，疗效好。妄言妄言，这方子一代一代传下来的，岂能随意篡改？总要有进步的嘛！啊，把你的方子写给我看。哼，行方五年，竟是这种字，你回去吧。哎，你给我关电脑，我马上就弄给你。哎，哎，不能打工就自己做老板喽？什么意思啊？个体户啊？那我给你算啊。积分兑换药品本就是无本的买卖，那你现在还差什么？拿起打个招牌，摆到桌椅板凳就完事儿了。对啊，是不是？自己当老板多好。嗯，完了，我这就是打工人的惯性思维。嗯、来，用现代医学的力量来救万民吧！哈哈，见证奇迹。<笑>大医学也得给我来个病人啊！再这么晒下去，我酒劲就要散了。有了！来来来，瞧一瞧，看一看啊！游历免费问诊，闲时未免费拿药，机不可失，师傅再来啊！快来呀！他是不是真的免费？二人擅自离府，在街上举止不端，请王爷裁定。他上街是给人看病，不错。看得好吗？似乎倒是治好了不少。嗯，他的医术或许对我们有用，随他去吧。是。小姐，玉玉如月，他他怎么了？他女扮男装偷溜出去了。是不是在山上吃香啊？
。哎呦，真有病啊！哎、啊、呀，气血郁积，静脉不顺。再不这样，就像植物人了。植物人，就是像植物一样处在地上，动也动不了。呃、啊，你刚才可说人没病啊，现在看出病了。对不住，对不住，差点就误诊了。那那你还不赶紧救他？是，快救他呀！可能会有点疼，小凤，哎，按着他。好，你干什么？我是为了你好。参臣风雪，有两下子啊！承认。不过看你的胸膛并不彪悍，倒是胆子挺彪悍，敢在我的地盘捣乱。<笑>来呀、啊，给我砸！砸！砸！砸！砸！我龙在天，我我我我！砸！砸！你没事吧？这古代帅哥还挺多。啊，没事。在下赵玉铎，楚留云。赵公子这般年纪，竟有如此医术，着实令人佩服。哪里哪里，想必赵公子应该没有行医资格吧？行医资格，难怪会被刁难。想要行医或者贩药，都需要行医资格。你怎么知道我们没有行医资格？行医资格需要在行医协会考取，而行医协会隶属于南宫家。你认识南宫荣？云如月，他在这儿呢，在这儿呢。不知羞耻，走，告诉王爷去。嗯，等等。派人砸摊子的是你们吧？血口喷人，张哥，机会来了，我……哎，先不打你，等我酒醒了再说。姐姐这样乔装出府，就不怕王爷责怪吗？不怕，因为这是王爷帮我乔装的。你，那你私会男子又怎么说？若是光天化日、大庭广众，又各带家仆，都算得上私会的话，那么请问你是要私会何人呢？你们，走！痛快，原来是李王妃，难怪气度不凡，是在下眼拙了。诸君，臣功折贵，在下告辞。楚公子，再见。贤王，这么晚了，贤王还在写奏章啊？不知这次所参何事啊？行医协会垄断市场，敛财无度，致使民不聊生，哀鸿遍野。臣请万岁，解散协会，惩戒奸佞，以正朝堂。参议，七娘，真是锲而不舍呀！独留未出，何以言起？贤王忧国忧民，下官告辞了。不过，我要让贤王知道，应该还会有第八年。鬼鬼祟祟的干什么呢？我就说嘛，王爷点的真理，一听就说王爷真聪明。无事献殷勤，胡说！我有事才献殷勤。就知道，说吧。教我写字。啊？手腕放松，放松。嗯。嗯。你小时候写字挺好看的。我忘了。笔，要像你身体的一部分一样。我觉得他根本不是一条心的。你先放手，你先放手，你别老出来这玩意儿。你，你这是练功还是练字呢？你凶我？你连你名字都写不好。你要凶我？嗯，破笔。这可是犀角紫毫，异常珍贵。就是这个破笔，才我写不好的。荒谬，荒谬。你不信是吧？你等着。切！许若月，许若月，看了他应该满还是不满的？快！我的额是是用来骂你，不是用来拔毛的。不是拔你根毛
啊，别那么小气嘛！哎呦，又是你啊！你这是……啊，我还有急事，我改天跟你说。啊，哎，不不不。你学写字，就为了这个？啊！哎哎，干嘛？这里可是南宫家的地盘，你不会不知道吧？就算你过了考试，南宫家也会百般刁难。我可不想看你输。那我更应该试试。玉朵兄，楚兄，你怎么来了？见过李王。你们怎么认识啊？有缘自然认识。哎，你们怎么又认识了？我叫楚留云，他叫楚玄辰，你说呢？你们不会是？他可是大名鼎鼎的侠者贤王，专门替人解围。不知今日来，又要为谁解围呢？不敢当，离王神机妙算，在下佩服。这个送你，送我的。哇，钢笔，你哪来的？西方商人进贡而来，看看合不合用。真漂亮，谢谢啊。我得走了，兄弟们，等我。见过贤王，这位榜首叫云若月，啊，她是个女的。女人不可以行医，这证啊，你拿不到。为什么不可以？我反对，我抗议。李王妃不会凭着李王的身份，在我行医协会撒泼吧？南宫大人，好好看，这是这是行医协会建立时的全部回归。上面哪一条写了女人不得行医的？我大楚见过百余年，从来就没有过女医，从未有过，便不能有吗？南宫大人不给榜首发行医执照，让我大楚白白损失了一名医者，这到底是规矩呢，还是私心呢？用这话，下官不同。南宫大人在行医协会说一不二，不如现在就把这规矩贴上去，这样大家也都无话可说。你说呢？恭喜王妃拿到了行医资格。走，我们回家。楚兄，我回头见。
小朋友还小，还长个，骨骼发育期呢。打开。嗯，我不。太露骨了，这不露骨算什么解剖图啊？噔噔噔噔噔噔噔噔！哎呀，这样小朋友就不害怕了。现在连我都觉得吓人了。没有。嗯，小姐，苏府下请柬了。苏府，对，是京城才子苏七少，听说很帅。真的假的？啊！那我得好好准备准备。六六六六六，来来，这胡大帅哥真是不少。苏七少，老爷，属下已经找到当年服侍先皇的赵国公，祖陵名册在哪里？他知道吗？据赵国公回忆，先皇最后几个月尤其沉迷字画，他常常盯着一幅《千里江山图》一看到天明。千里江山图，此画现在苏府。苏明，不，竹林，苏七少宅邸。这么多巧，真懂画呀！喂，你，就你这没听见呀？哎呀，姐姐，有事您吩咐。我们家小姐今晚要宴请王爷。你们准备些好吃的送过来吧。是。小姐，厨房已经安排好了。哦，丹儿，那你陪我去看一眼吧。是。来个移花接木，云医生，云医生，你看我翻译什么宝贝了？哎，云医生，云医生，人呢？哎，我怎么在这儿啊？这是啊，这一定是给小姐准备的，我点一个。我有事跟你说，什么事啊？明天给苏七看病请上马。放，给他来个琵琶垫。好，谢谢。一三四啊。是。肝火旺
生肺气郁结，这症状多为长期幽闷所致。久闻王妃医术高超，今日一见果然。哎，少说话，多休息。王妃请坐。听闻你常年卧病在床，但这病并非疑难杂症，为什么拖这么久啊？我常年置身在此。你家有其他人啊？这屋内只有你我二人。可，可刚刚有人。来人！少爷，有什么吩咐？屋内四有生人出现，给我搜。是。不管是谁，下山只有一条路，他跑不远的。王妃稍作片刻，我去取就来。不是吧？哎、听说，说，怎么是你啊？你怎么过来了？回头给你解释。我就说怎么这么眼熟，你跟我装什么？哎，你怎么看人家东西啊？嘘，帮我拖一下。不要，快点。哎，不是你有你啊,啊？三姐一加一啊，你叫我三三。好。找到了。托王妃来的马夫，很有姓名。这是府里新来的，我也不太清楚。怎么了？不见了。不见了？那那应该是去方便了。<笑>看来王妃并不担心马夫的安危啊。担心啊？这少了一个人能不担心吗？快快快，走走走，坐坐坐。这边。哎，这个。
，怎么一个人都没有？难道天下不换了？云医生，咱们治了多少人了？云医生，我先跟你讲，你想谁呢？呃，没谁，没谁。任务来了吗？大夫，哎，老伯，您坐。大夫，哪里不舒服、啊？今天早上起来觉得这头疼、发冷，全身酸痛无力，这浑身不舒服呀。会议诊断正确，获得三十积分。很严重。花费一百积分获得双清新后素片，目前还剩积分两千五百。老伯，这个药啊，你用吃三次。怎么怎么一个人都没有？李宝飞，楚公子，你们这个是？啊啊啊！我怎么忘了你这个神医？这里一个人都没有，难道是因为楚公子？所有的病人都被我安置在一个地方。哦哦啊！快把这个带上，别中招了。中招？这个病是瘟疫，会通过空气传播，也会通过飞沫去传染的。传染，可我和我的手下已经在这好几天了。先不管这个，你们先跟我来。这个熊卓雪都已经死尸了。在一起。云小姐的药箱真神奇，有这么多药。已经用光了。去找草药的部下，应该很快就能回来。楚公子，你真有心。跟云小姐比起来，我还差得远呢。凭什么在古代出现成那么虚俩？你再坐会儿啊，我再看看。好。天色不早了。咱们还回去了。你看这些病人，还没度过危险时期呢。我不能走，这夜不归宿，这别说在古代了，就是现代也不行。这不是非常时期吗？人命关天。王爷，他们在里面呢。哼。什么事儿？原来姐姐在这儿啊！我跟王爷担心死了。王兄，这里就是他和王妃私会。你可有证据？证据都待在一起一整天了。王妃心系病患，本王特来相助。那我也来助姐姐一臂之力吧。哎，小王，你别上呢。谢谢姐姐。小姐，这么多病人，什么时候是个头啊？医者父母心，救人要紧。刘王妃放心，药材一定能及时送到。嗯，哎，南妃，需要什么？有本王在。哎，怎么样？他的情况有所好转。我出去看看。哎，我也去。姐姐，我也来帮你吧。我来帮你。我我不是故意的，我没有，我真的不是故意的。休息。休息。我也病了，我做临床最合适。你又没病，你喝了没效果啊？没错，但是我最起码知道有没有毒。我再去拿一碗。
们治疗怪病的药方。一夜之间，城内出现大量病患。什么？不可能！是真的。现在城里所有的大夫都出动了，在救人，但收效甚微，草药也断了。药可用？不错，所有药材都已被人买断，加上这次疾病发作迅疾，臣以为是有人故意投毒。圣国，极有可能。那现在该怎么办？只有一个办法。刘儿，跟我回去。爹，你怎么来了？你不能待在这儿。我，我不走，我要跟王爷一起救人。糊涂，命都要没了还救人？我是王爷的侧妃，我生死都要跟王爷在一起。来人，把小姐带走。啊啊、干嘛？放开我！小姐，放开王爷，听老夫一句劝，尽早抽身的好。走。啊、王爷，王爷，放开我！王爷，王妃，药断了，一定还有别的办法。一会儿我上唐山。这样，你病刚好，等我陪你一块去。嗯。黄花号也许可以代替，只要从里面提取药物，就能救人。放心，我们会找到的。以前也有个男人这样陪我采过药。就是那个王爷。是我父亲。找到了，慢点！啊啊！宣城，宣城，楚宣城！冷静，冷静，只要提炼出药，就能救他，他不会有事的，他不会有事的！楚宣城，楚宣城！行了，别叫那么大声。所以，你是在担心我吗？没有。其实本王也不太相信。你这样能成功？哎，我就是有那么一点点的担心。那本王也就有一点点的相信。走吧，慢点。你小心点啊。花儿啊，儿臣在。听说南宫爱卿找到了奇药，才治好了京城的怪病。是，全靠的是皇上和太后的福泽。南宫爱卿能否跟哀家说说这怪病？呃，哀家明白，这有些强人所难了。花儿啊，儿臣在。你就跟南宫爱卿要下这奇方，把它放到全国的医馆，造福百姓。母后圣。南宫爱卿，那药方就分享给天下百姓吧。臣，爱卿，你不想吗？皇祖母，您就别为难南宫大人了，他根本拿不出药方。药方乃是出自黎王妃云若月之手。啊，是是是，呃，黎王妃通过了资格考试，已经是行医协会的大夫了。
觉怎么样？我还好。有时候，你很像我阿姐。你阿姐？嗯。苏七少爷这么喜欢阿姐，他一定很特别。哎，你跟我说说他呗。嗯，你忘了？啊，忘了。关于阿姐。我的记忆也有些模糊了，我也已多年不曾见到他了。他被锁在深宫，孤苦无依。我相信你们一定会再相见的。你行医救人，到底为了什么？嗯，当病人痊愈。一家人团聚，看到他们笑容的时候，我感到无比的幸福。为了这幸福，甚至不惜搭上自己的性命，值得吗？曾经有个婴儿，才几个月大，他就躺在我面前，冰冰冷冷的。我手上都是他的血。那不是你的错。我没能救他，对医生来说。不救就是傻，所以啊，我要开一个自己的医馆，让所有的病人都恢复健康。宣离王，离王妃进宫觐见。你的医馆要实现了。离王妃此次有功，不知要何封赏。希望皇上能准许我的夫君与他姐姐见一面。胡说什么呢？就要这点赏赐，嗯，准了。我就说吧，你跟阿姐一定会见的。臣有奏，皇上，离王妃医术超绝，臣恳请让她看一看太后的顽疾啊。离王妃可有把握？我，我尽全力。王妃一定尽力而为，望太后早日康复。太后的病，时时刻刻压在寡人心上，容不得半点马虎。谢谢。哀家的病，哀家清楚。你们还是先去看看婕妤吧。诊断正确，获得五千积分。太后，叫皇祖母。皇祖母，您这是虚寒之症，我给您开一剂温补的方子。知道了，知道了，快去，快去看看婕妤啊。孙儿告辞。我带你们去吧。瞧我这记性，有日子没来了。这边请。靖王妃，快请进。姐姐好耳力，我给你带了两个客人来。
。可是，姐，你的眼睛……没错，我已经失明，看不到形象了。胆敢伤害我姐，就算没有名册，我也绝对不会放过你出药。陈二，这城中众多耳目，你又被泄了兵权，万万不可轻举妄动啊！姐，如果形势实在危急。你就先离开吧。要逃，陈儿，活着，活着才有希望。也许我有办法。点心来了，陈儿，姐姐没事，放心吧。你要多听王妃的话。走，姐，你照顾好自己。走。哎，这就走了。长公主的眼疾可以医治，但需要手术。手手术会有一定风险，她需要一个绝对安静和干净的环境。我们必须想办法把她带出来。就算杀进去，我也要把我姐带出来。我来想办法。
，别紧张，睡一下就好了。还愣着干嘛呢？小姐，我腿发软。你的镇定剂，感觉怎么样？来劲儿了，做好准备。我还是第一次见你这么紧张，啊。能理解，毕竟生命中最重要的两个女人都在里面。不如我为你吹奏一曲，替你解忧。小姐，你多少吃点吧，自己的身子可爱些。没有人珍惜，做什么都是徒劳伤神罢了。要不是云若云，小姐早就和王爷好了。若是王爷心里有我，十个百个云若云又怎样？不过是他心中无我罢了。既然如此，柔儿，你何必为此烦心呢？大人，爹，你怎么来了？为父是受人所托而来。一共七阙，错了六处，看来你比我紧张。结束了，怎么样了？恢复不错，都进来吧。好子正之时，根据月影推断出最后一行的内容，竹林名册就可以真相大白了。哦，对了，今天是中秋节啊！干杯！来，谢谢阿姨。酒是我府上的，可是菜我倒是一个都没见过。哎，我要跟你好好的讲一讲，这道叫番茄炒鸡蛋，还有这道麻婆豆腐。回锅肉、宫保鸡丁，都是我们家月儿做的。阿姐，你先尝尝。嗯，好吃。长儿好福气，能娶到你这么秀外慧中的姑娘。我不好意思。来来来，敬阿姐一杯。阿姐，来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！王妃，嗯，脸怎么红了？才刚开始喝的。李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，李氏，你给我即刻回府，穆之莫离。在，你们送我姐，还有苏七，即刻进宫。切记，务必小心。是，去吧。姐。
是鼻屎，没用的。皇宫与灵王府都增加了官兵，必是主要发现了劫狱失踪。就算我们现在回去，也无济于事。念经复命，作何解释？除非，除非，除非什么？除非有人做出牺牲。什么？双目失明就是最好的掩护。不行，绝对不行，肯定还有别的办法。对了，去西北，那边有我的边军。陈二，别闹了。我没有闹姐。逃跑了就成了罪人，我们不能这样。当年父王母后的王子，谁来昭雪？这也不行，那也不行，那要怎么办？天辰，废物！天辰，废物！你住手！干嘛呀？我就是个废物，我还是谁都救不了。当年我父母救不了，现在我阿杰我也救不了。被叔叔监控，被兄弟算计，我该怎么办？我该怎么办？怎么办？你别这样，你冷静一点，你这样解决不了任何问题。有我在，好吗？给我看看，给我看看，这是干嘛呀？我曾经监诊过一个病人，他只有七岁，遭遇了很严重的车祸，父母双亡，双腿截肢，幼儿还失聪。我当时以为他会永远活在这阴霾中，翻不了身。可三年后，这孩子带着助听器，可以一直来看望我们。也许他内心有磨不平的伤痛，但至少他在努力，努力用一个人的生命去活出三个人的精彩。你不是废物，主编七年，保护黎民百姓的是你，你不再孤军奋战。莫主，莫离，在。小风，如月，阿杰，陈儿，姐姐没事儿，别担心啊有更好的方法。好，好，你们先出去等我，等我一会儿。这是绿葵，就是致盲剂。姐，服下之后暂时失明，但三月内及时治疗是可以康复的。那三月以后呢？姐，谢谢。相濡，共白首，弱水三千，只取一瓢饮。最后一眼看见的是七郎，也是信使。三个月之后。你第一眼看到的还会是我。马车已备好，出发吧，阿姐，我们走吧。嗯。小峰，这。
这给你留下，以防万一。哼，这还不如我警棍好使呢。呃，保重啊！加油，阿姐。咱们也走吧。那，着了名册怎么办？另谋他法吧。赵师傅，你子正之时还有半小时。那袁医生，咱们两个还可以再喝两口。这，快，快点，快，走。莫离两兄弟，今日没在府上啊？啊，云飞似乎也没在。南宫大人，你管的未免也太宽了吧？呃，何何教？皇宫突然加强了戒备，大批禁军正在赶往灵王府。不好！啊，吃菜呀、啊，吃菜！更衣行医，我要救他。邪、哎、神，柳儿，今日之事并非你我能左右的，他既然愿意赴死。就随他去吧。别配合这次行动，全都是为了我们南宫家。大局为重，以后你会明白的。慢点。皇叔，有人。于姐姐，这是去哪儿了？在太后那儿逗留了些时间，所以回来晚了。怎么没点灯呢？我一个盲人，让他喝。那我带你回去，走吧。醒了，啊，宣城，啊，等，等，啊、醒了，啊、对不起，对不起